Halo selamat pagi masih bersama saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR Dan Anda juga masih uh, mendengarkan melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia Bahwa acara pagi hari ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Didukung IFRC dan USAID Tema kita wisata dibuka vaksin jangan lupa kalau pagi hari ini saya dan juga rekan-rekan e, menggunakan t-shirt yang bertuliskan aku wis vaksin COVID-19. Sampean? Ini ada lanjutannya sebenarnya. Cuma karena di kaos nggak muat ya. Sampean? Kapan? Cepet. Ayo. <laughs> Panjang banget jadinya. <laughs> ya. Saya belum dapat kaos jawabannya ya. Tenang, untuk yang datang langsung ya, yang datang langsung ke acara pagi hari ini nanti akan uh, mendapatkan t-shirt yang sama kok. Nah, kalau yang ada di rumah nih yang sedang mendengarkan, kalau anda pengen mendapatkan merchandise seperti saya yang saya pakai kaosnya, anda bisa langsung uh, kirimkan pertanyaan yang paling keren nanti tiga orang akan kami pilih ya. Untuk pertanyaan yang uh, paling keren pokoknya deh. Nanti kita akan pilih dan nanti hadiahnya akan kami kirim. Oke? Okay? Baik, silakan yang pengen bertanya, Anda bisa langsung telepon ke nomor 0800-245-7893, kemudian WhatsApp di 0812-118-8181, atau juga Anda bisa komen di live chat YouTube Berita KBR, dan mention ke akun Instagram at kbr.id. Baik, dan saya juga masih bersama tiga narasumber untuk ruang publik KBR pagi hari ini. Yang pertama Bapak Arif Nur Hartanto SIP, selaku Sekretaris PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Dr. Gigi Pembayun Setianing Astuti MKES, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Dan juga Bapak Arianto SMM, owner pusat oleh-oleh Bapia Jogem, owner Jamur Jawen Resto, dan Sekar Wangi Resto. Dan berikutnya saya ke dokter pembayun terlebih dahulu dokter. Nah ini berbicara soal uh, vaksin booster yang masih kurang ya untuk cakupannya. Nah apa nih langkah strategis yang dilakukan oleh Dinkes Yogyakarta dalam hal ini? Untuk me menekan ya, mencapai target. Baik. Ya Mas Riza terima kasih. Bapak Ibu pendengar KBR dan Bapak Ibu yang hadir secara luring sampai hari ini kami ini terus memberikan pelayanan walaupun sekarang kasusnya sudah semakin sedikit ya yang berat yang ada memang yang ringan yang ringan ini cukup banyak karena uh, kemarin kita tahu di Jogja angkanya ada di atas 50 sebenarnya ini ada satu langkah baik adalah melakukan screening untuk tatap muka anak-anak kita yang sudah sekolah, tatap muka 100% dilakukan screening. Tujuannya adalah untuk memetakan sebenarnya masihkah ada penularan di masyarakat, seberapa besar penularan itu kemudian kita bisa mengantisipasinya dengan baik. Yang pertama itu. Nah untuk yang kedua seperti tadi pertanyaan Mas Riza, sebenarnya seluruh fasiankes di DIY ini kita minta untuk memberikan pelayanan. Seperti kami yang di kantor dinas kesehatan ini di DIY juga membuka sentra vaksin. Demikian juga di kantor dinas kabupaten kota juga membuka puskesmas, rumah sakit walaupun ya saya mungkin ada Bapak Ibu yang juga tapi kemarin saya ke sana enggak ada gitu ya. Kemarin ke sana tutup, ya memang terbatas. Kenapa? Karena memang sekarang kita juga harus memikirkan program-program kesehatan yang lain Mas Riza. Seperti kesehatan ibu dan anak kan vaksin juga berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Kemudian kesehatan para lansia yang kemarin tidak bisa terutama para senior kita Bapak Ibu yang punya penyakit penyakit degeneratif atau penyakit yang seperti diabetes, hipertensi itu harus kunjungan rutin tidak bisa dilakukan hanya dengan telemedicine sekarang bisa melakukan itu. Jadi kami siap sebenarnya seluruh fasian ke SDDI ini memberikan pelayanan booster. Perkara vaksinnya lebih dari cukup kita siap untuk mendistribusikan dan menyuntikkan itu. Baik dan tentunya banyak tantangan yang dihadapi 
uh, atau mungkin persoalan nih karena kalau kita melihat dari uh, capaian vaksin pertama dan kedua ini kan luar biasa ya Yogyakarta ya tapi untuk vaksin booster pertama ini ini kan memang jauh dari target nah kira-kira persoalannya di mana ya Ibu ya kok beda nih capaiannya dengan yang pertama dan yang kedua penasaran saya Bu <laughs> iya sebenarnya kita ini juga sedang berproses untuk memotivasi Mas Riza Nah kan eh, kita sudah siap saya tidak mengatakan bahwa masyarakat tidak mau di booster Oh tidak masyarakat DIA itu luar biasa Mas Riza Dimana ada kesempatan dan vaksin ini tidak berbayar gitu kan Nah kesempatan itu waktu itu yang mungkin belum terjangkau oleh warga DIY kan gitu nah sehingga kita me- selalu melakukan apa namanya motivasi masyarakat contoh misalnya kalau di posyandu ada pelayanan kita tanya ibu-ibu udah booster belum gitu ya atau misalnya nanti ada pasien yang datang ke fasiankes kita minta tenaga kesehatan untuk menanyakan sudah booster belum gitu di, di samping tadi kita membuka uh, sentra-sentra vaksin atau pelayanan vaksinasi itu kami hanya apa ya berharaplah sebenarnya kesempatan ini terbuka tidak berbayar kemudian mudah dijangkau kalaupun Bapak Ibu misalnya di area kota Jogja Sleman Bantul ke arah kota siap kami memberikan pelayanan Oke okay. tapi sebenarnya kan meskipun eh, apa namanya tingkat partisipasi di masyarakat itu sebenarnya secara animo itu luar biasa ya tapi eh, tingkat pemahamannya sendiri seperti apa sih tingkat kesadaran di masyarakat soal vaksin booster ini dokter bisa ada datanya enggak atau seperti apa? Ya sebenarnya kita uh, setiap tiga bulanan kita melakukan survei kecil-kecilan gitu ya, pooling pooling uh, informasi atau pooling pendapat masyarakat. Memang uh, saat lalu atau kalau saya bilang uh, boleh bilang setelah vaksin lengkap itu masyarakat agak abai nih pakai masker, udah lupa gitu ya. Tapi nggak 100% Mas Riza gitu ya, uh, pakai masker terutama ini saya melihat di ruangan ini semuanya patuh pakai masker kecuali yang lagi maem kalau lagi maem kan nggak bisa ya nah mungkin maskernya dilobangin ya nggak <laughs> <laughs> juga ya, ya itu uh, jadi uh, sudah segitu apa namanya sudah memang sudah sangat dan perilakunya sudah berubah menjadi lebih baik lagi dulu sudah baik sekarang lebih baik lagi sadar betul bahwa seperti tadi Pak Arya sampaikan gitu ya kita tetap harus ber apa berproduksi gitu ya Pak Arya tetapi jangan lupa itu prokesnya itu oke okay. ya. mungkin uh, sosialisasi dan edukasi yang mesti lebih ditingkatkan lagi kali ya uh, seperti halnya PMI yang lakukan pada pagi hari ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi dan edukasi justru dengan adanya seperti ini kita sebenarnya juga udah nggak sabar nih pengen banget wisata dibuka seluas-luasnya supaya masyarakat juga sudah siap untuk uh, kembali untuk menuju ke kenormalan baru seperti itu kira-kira ya nah kalau dari pihak PMI sendiri nih ini kan berbicara dengan cakupan yang masih jauh ya uh, Pak Arief nah bagi keluarga yang akan berlibur misalnya memanfaatkan weekend untuk wisata apa apa saran yang anda berikan kepada uh, mereka nih yang akan datang ya jadi PMI terus bekerja melakukan kerja-kerja kemanusiaan untuk mengedukasi seluruh masyarakat tanpa kecuali tetapi memang ketika kami terjun di lapangan itu ada beraneka ragam faham yang mungkin ada dalam catatan dinas kesehatan DIY ngopo enggak tak booster barang us pengpin doa us cukup kok ngatain aku terus yang kedua kadang-kadang alasan mereka juga aku ranain di nanti kok ura maaf ini karena nasional ya saya nggak mau kemana-mana kok saya nggak akan pergi kemana-mana Ya sudah dua kali itu sudah sudah cukup dan seterusnya dan sebagainya. Nah sementara kita perlu untuk terus melakukan eh, edukasi kepada masyarakat memiliki kefahaman bahwa persoalannya problemnya bukan ketika kita pergi dan tidak pergi ketika kemudian kita sudah dua kali tetapi problem yang terbesarnya adalah bahwa kita ingin mengakhiri eh, masa pandemi ini untuk menekan penularan secara besar-besaran seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Oleh karenanya kemudian kita terus melakukan kampanye mengajak pada masyarakat untuk memanfaatkan apa yang kemudian layanan yang sudah diberikan oleh pemerintah dengan melakukan vaksin ketiga atau vaksin booster. Dan 
angka 37 itu memang masih perlu terus untuk kita dorong. Nah, momentum wisata ini itu bisa kemudian menjadi momentum yang apa efektif untuk ya mohon maaf ini mohon maaf mungkin ya sedikit tawar menawar dengan masyarakat. Oke, kamu punya hak untuk bepergian kemanapun, menikmati wisata di manapun, tetapi untuk saling melindungi satu dengan yang lain, ayo syaratnya, booster dulu. Ya. Nah, gitu, okay. Okay. Makanya akhirnya keluarlah kebijakan uh, untuk menjadi syarat perjalanan ya, okay. Uh, okay. vaksin booster okay. kali ini. Yeah. Baik, dan nanti boleh dari PMI Yogyakarta ya, untuk menyampaikan juga apa sih sebenarnya pentingnya vaksin booster ini, sekali lagi bel- perlu di announce lagi kepada masyarakat. Okay. Tapi sebelumnya sudah okay. ada penelpon yang terhubung, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Makassar. Pak siapa? Maaf. Pak Irwan di Makassar. Pak Iwan dari Makassar. Ya. Apa ya. kareba? Baji-baji. Baji-baji. Silakan. Ya. Pak Iwan. Uh, ya. Uh, pertama saya uh, mengucapkan bahwa Indonesia artinya uh, Indonesia umumnya ya vaksin uh, sudah mencapai 100 persen termasuk di daerah saya uh, tapi saya ini uh, melakukan ada kalau uh, mau lakukan perjalanan dari Mas dari Jakarta ke Makassar itu harus booster dulu kalau balik ke Makassar ke Jakarta enggak booster Halo Pak Iwan maaf Halo. sekali saya tidak bisa mendengar suaranya dengan jelas bisa mungkin uh, suara atau HP-nya bisa agak dijauhkan sedikit ya? Ya halo. Ya, silakan, halo. silakan, boleh diulang. Langsung saja ke poin pertanyaannya. Ya, apa tujuan dari pemerintah umumnya pada pemerintah ya, importer itu diutamakan dulu kepada tujuannya tujuannya ya tujuan vaksin booster seperti itu. Ya, baik. Uh, karena uh, ya, karena vaksin itu sudah mencapai seratus persen di daerah juga di sini Makassar. Okay. Pak Iwan di Makassar, terima kasih sekali. Mohon maaf, kami harus potong karena memang suaranya tidak terdengar dengan jelas. Mohon maaf sekali, tapi kami sudah bisa menangkap pertanyaan yang anda tanyakan ya. Iya, ya, bisa menangkap. Paling paling enggak mungkin ini uh, berdasarkan arahan dari angin yang bergoyang ya. <laughs> angin mamiri. Oke, okay, jadi apa tujuan dari vaksin booster sebenarnya pengen ditanyakan kepada pemerintah? Ya, dalam hal ini berarti pemerintah siapa ya? Dokter Pembayun. <laughs> Silakan Dokter Pembayun. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak siapa tadi? Pak Iwan dari Makassar. Oke. Uh, tujuan booster ini sebenarnya adalah untuk menguatkan kembali imun kita. Ya. Kalau kita ingat, uh, kita ini vaksin atau dosis yang kedua sudah lebih dari 6 bulan. Menurut para ahli, imun kita itu seperti grafik yang naik, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi. Tetapi vaksin tidak merupakan satu-satunya untuk menaikkan imunitas, tetapi dia membantu untuk menaikkan imunitas kita. Ibu Bapak pasti sudah yang hadir di sini atau pendengar KBR sudah sangat paham. Kita sudah satu tahun lebih atau hampir dua tahun kita belajar tentang vaksin atau tentang COVID-19. Nah jadi untuk menambah lagi imun memang kemudian diperlukan sedikit Apa, istilahnya mendongkrak imun itu dengan dilakukan e, booster. Nah, oleh karenanya booster yang kita dapatkan juga e, dosisnya itu hanya half, setengah, setengah saja dari dosis yang pertama atau kedua yang penuh kan gitu. Yang sekarang hanya setengah. Itu kaitannya dengan itu. Sekali lagi, Bapak Ibu, vaksin itu bukan satu-satunya. Tetap jaga prokesnya itu tetap berpengaruh. Tadi Bapak-Bapak eh, Pak Arif juga sudah menceritakan Baik. sedikit. Jadi kalaupun sudah vaksin booster juga bukan berarti terus kita bebas tanpa masker, jalan-jalan kemana-mana tanpa prokes gitu ya dokter. Enggak ya, ya. Betul. karena bukan jaminan juga bahwa kita sudah vaksin pasti kita sudah aman dari 
uh, penularan COVID-19 nggak menjamin ya? Betul sekali. Oke, okay. baik. Dan uh, kalau dari sisi pengusaha pariwisata nih, Pak Arya ya, Pak Arya, yes. lalu persiapan seperti apa nih? Karena kan pengen ya berjalan seimbang beriringan yeah. gitu ya. Oke. Okay. Vaksinnya dapat, tercukupi, kemudian wisatanya dibuka, akhirnya yeah. usahanya juga kembali normal. Nah, ya. kira-kira persiapan apa nih yang dilakukan, yang terus ya. dilakukan? Ya, memang pada saat kita genting-gentingnya atau mungkin sudah lo seperti ini, kami dari pelaku pariwisata melalui paguyupan kita akhirnya memiliki ini semacam ayo uh, dengan pihak kebijakan untuk semacam perjanjian. Kalau kami sudah vaksin ini itu, ya kemudian sudah melakukan CASE, kalau semua saya yakin gini, kita selaku pelaku pariwisata itu sudah pasti akan menyesuaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Contoh vaksin, oke, okay. poster hmm. mungkin oke okay, kita laksanakan. Bahkan kami dulu dari pelaku pariwisata, entah itu hotel, PHRI, melalui kadin, atau mungkin himpunan kami di uh, HIPI misalkan, itu kita betul-betul total ya, total membantu apa yang menjadi betul. kebijakan. Tetapi kebalikan, kalau kami sudah melakukan seperti itu, bagaimana pada saat itu, apakah kebijakan akan melonggarkan, artinya membolehkan ya. Oh itu sudah melakukan Karena ini. Karena Pak Arya ini hmm. berdiri di dua sisi ya. Iya, ya. jadi gini, ketika kami sudah melakukan ya harusnya ada dong. Iya, oh, apa hak saya yang apa yeah. diaturkan tadi sama Pak Arya lah. Waktu itu memang kita tidak ada okay. hak kita nggak diperhatikan terus pada saat itu ya. Sehingga apa? Akhirnya ya terjadi ke kita membuka diri ya bis waktu itu luar biasa berdatangan walaupun masih PPKM level 4 waktu itu. Hmm. Ya. Ini yang realitanya memang terjadi pada saat itu loh. Nah makanya okay. apa? Karena tidak ada semacam eh, apa perjanjian yang dilaksanakan pada saat itu. Baik. Nah ini yang, nah makanya apa persiapan kita sudah melaksanakan semuanya. Kalau nggak percaya silahkan dicek restoran, hotel pasti ada yang namanya prokes ya. Okay. Saya yakin saya jamin kayak cuci tangan, kayak misalkan harus pakai masker, ada Scan recek barcode. suhu. Pasti ada, kalau nggak ada nggak mungkin. Okay. Karena kita selaku... Iya, oh, ya, kita lakukan, kita lakukan. Baik. Intinya Maria tahan dulu. Kita ya. nanti akan lanjutkan kembali karena kita harus iklan ya. Okay. <laughs> Dan Anda jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya.